nimekutana na wasanii ambao mimi najitahidi kuwatoa lakini pia wakaniangusha hawajataka watoke na mimi yani kivyo wanataka watoke wao tu yani tuseme wafaidike wao kimziki lakini pia kutokana na kazi hizo kuwafanya kuwasaidia sana wasanii ambao wanachipukia imenifanya kwamba nafuata na wasanii wengi sana wachanga ambao pia hawana pesa ya kurekodi lakini wanajua vizuri lakini changamoto kubwa nyingine ilikuwa ni ya kufungua studio yangu ya Sina Records wasanii ambao wamewahi kuwasaidia alafu wametoka wana kudharau unaweza ukamtajia wawili tu ah uh, siwezi kusema kwamba wananidharau lakini awanisaidie yani yani naweza awanisupport kama mimi kufanya nini mimi nahitaji kwamba sasa hizi wameshakuwa mafanikio basi wakifanya nyimbo waje wafanye kwangu wanilipe kiwango ambacho mimi nataka. Ni kama wangu. Wawili tu ndio. Ah kutajia lakini wasanii ambao nimewatoa wengi wanawajua. Siwezi kuwataja, siwezi kuwataja. Kama wataji tutajia hata list ya wasanii watano ambao wamewatoa wewe mwenyewe una appreciate. Yes. Ah wasanii wengi sana ambao nimewatoa nikianza zamani tulianza na AT nikafanya kazi na Rich Mavoko, nikafanya kazi na Shilole, eh, nikafanya kazi na Kinaamini. Lakini na wako wengine sasa hizi kinafobi. Wako wengi sana ambao na wengine siwezi kukukumbuka. Kwa katika hiyo list uliotaja hapa kuna ambao ambao sasa ndio umesema hawakumbuki fadhila. Hawanaweza ah, kawa hapo hapo. Katika list ina maana wao hujaorodhesha wengine. Kwa hapo na hujawataja. Ya hivyo yani hivyo. Shilole ni msanii ambao umepitia kwa Ya. Ah, ninachoweza kusema kwamba hajawahi kwa sababu nakumbuka kipindi naanza kufungua studio yangu wao wote ambao mimi nimesaidia kuwatoa nikamwambia nafungua studio yangu kwa hiyo nahitaji unisaidie hiki na hiki ndio hapo ambapo watu tukaanza kukimbiana. Na baadaye wakataka waje kurekodi mimi nikamwambia kiasi fulani. Kwa hiyo akaona kama mimi nawadhalau kumbe ni muda wao umefika wa kulipa tofauti na zamani. Kwa hiyo unataka kuniambia uko juu za ni biashara ambayo ukianza kutoa fedha wanataka wasanii uendelee kutoa fedha. Yeah. Hawataki uanze kulipa. Yeah, yani ajalishi kama ndo ameshafanikiwa sasa inabidi sasa ndo aanze kulipa na wewe producer ufaidike wao ndo sasa wanaanza kuangalia vitu vingine. Wanaachana na wewe, wanatafuta sehemu nyingine ambayo wanaitwa kwamba atenda kurekodi bure tena. Kwa hiyo anaona ah, bwana nikarekodi bure bwana huku tena anaenda tena analipa tena afu tena mwanangu nimeanza naye siju ni nini. Kumbe ni muda ule sasa na wewe kumsaidia producer. Um, ngoma gani ambayo umelipwa kwa gharama nzuri na huyo msanii ambao una appreciate? Ah nakumbuka ngoma ilikuwa moja ya Kristani Bella tunakuhitaji. Yes, alipewa yeah. kiwango kizuri. Kizuri ambacho mimi niko nahitaji. Wataka kunambia mara zote Kristani Bella akija hapa alipe kiwango kizuri. Sio mara kwa mara kwamba anaweza kulipa kiwango kizuri ambacho kile alicholipa mwanzo. Mm -hmm. Yeah, tofauti. Ngoma gani ulifanya free? Alafu hata tu kusema afate haipo inakuumiza. <laughs> Hizo ngoma ziko nyingi sana. <laughs> Ni suna ya banaba. Ya banaba. Ya, yeah, ya. Yeah. Hajasema hata asante. Hata shinkumi. Hata shinkumi. Ya. Unamwambiaje banaba? Ah, ni kwamba sikuhitaji sana yeye anilipe sana kwenye ile ngoma lakini ninachohitaji kwamba na mimi nikiwa na shida anisaidie. Kwa hiyo nafikiri kwa saa hizi kidogo tumeanza kuelewana nafikiri tunaanza kufanya kazi tena fresh. Nini uspecial wako wewe kama producer ambao unajivunia ndani ya miaka kumi kwamba wanakuja ama producer wengine kila siku unakutana na challenge yeye alikupeki yeah. wewe uspecial wako ni nini? Ah uh, kwamba kwanza mimi <coughs> mziki ilikuwa kama ni nani ujanja ujanja au tuseme kipaji lakini baadaye kikubwa nachozidi kwamba nimesoma umeelewa kwa hiyo kama nimesoma kwa hiyo najua kitu gani kinahitajika na kutokana na mtu au msanii ambaye anakuja kufanya kazi kwangu kwa hiyo naweza kusema na washinda mwingine anaweza kuja hapo akamsikia anavuma sana mwaka au nini lakini si tuko levo zile zile yani kwa hiyo kikubwa anachosema kwamba mimi ni mbunifu kompoza pia ni kompoza ambayo nimeenda shule kwa hiyo siwezi nikafa yani kiraisi rahisi yani tofauti na wenyewe wanafanya tu ujanja ujanja lakini kama angeenda shule kidogo basi ingekuwa poa. No. Kwa bado kidogo. Ah, na feel kama bado mtoto mimi. Wakati wewe unaenda. Una bela mwanamke ana gani? Yaani kipi kinachokufanya mpaka sasa hivi haujaoa? Kweli ni maamuzi ya mtu, mm. lakini pia uke, ukiona kwamba umri umeenda unahitaji familia ni jambo la muhimu kwa kila mtu. Yeah. Wewe unahisi ni kwa nini bado uko hivyo? Ah, uh, mimi sijaoa kwa sababu kwamba sijakutana na mwanamke ambaye amenishawishi yani kimaendeleo. 
wengi nao kutana nao kutokana na jina kutokana na nini wengi wanapenda tu kwa vile yani niko nice nine tuna spend tunafanya nini lakini sijapata mwanamke ambaye ananishawishi kimaendeleo kwamba sasa wewe sio sinaini wewe ni chaz kama ni chaz basi mimi natufanya hiki tufanye hiki tufanye hiki kwamba kwa sababu kuna mziki baadaye tena kuna maisha mengine uko kwenye mahusiano ya yeah, nipo kwenye mahusiano kwa hiyo unamwambia wewe kwenye mahusiano kwamba sio cha goal lako eh hey, kama ni shauri vitu vya maendeleo sio cha goal langu wewe mnafikiri siku tu eh hey, si unajua tena hizo kai vivi tena <laughs> <laughs> kwa unapita, nataka kuniambia unapita tu hapo. Eh, hey, mpaka unasema hivyo ina maana haujaona hicho kitu kwake. Kwa unapita tu. Eh, hey, napita, kwa hiyo ajitahidi. Nashukuru. Na mtoto angazi. Ah, na mtoto mmoja tu. Ana miaka mingapi? Sasa hizi ana miaka 7. Ana miaka 7. Unaweza hey. naye kwa sasa. Nilioza naye kaolewa mara tatu. Msanii gani unamtamani? Kwa kiki. Kumtamani kufanya naye kazi? Unamtamani kimapenzi. Mimi mwana sanaa yote mwanamke sitaki kuwa mpenzi wangu kabisa. Sijasema wewe mpenzi wako, unamtamani. Sijawahi kutamani mwanamke yote sita. Hujawahi kutamani. Sijawahi. Naomba uzungumzie project zako zinazokuja sasa. Ah, uh, project ni nyingi sana. Tumeanza kuna project nyingine mpya inakuja ya Fobi Official, lakini pia kuna project nyingine kubwa inakuja ya Deluxe au ni wasanii ambao wote wanachipukia kama unavyojua sio wengine watu wetu tunao deal lakini pia kuna project za Aisha Mashaus nyingine zinakuja ambazo kafanya na Bella ziko chini yako yeah ziko chini yangu lakini pia kuna project ya producer mwingine mkubwa sana ambayo yuko chini yangu pia anakuja anaitwa Mr International mm -hmm. kwa hiyo wategemee vitu tofauti kabisa sasa hivi kuna project ushakifanya inaitwa Bella nini sisi Bella kuni <laughs> yakokutanisha wale watu wa Ruvuma nataka uzungumzie project kwa nini sasa hizi nimesha zima ile project Ah uh, project ya Bwela Kuni mimi ndo nilikuwa mwanzilishi wa ile project nikaamua niwaite wasanii wasongea tufanye kitu ambacho kitawakilisha mkoa wetu wa Ruvuma kwa sababu tuna wasanii wengi lakini wengi walivyokuja dai ikaonekana kwamba kila mtu anafanya tu mambo yake yani huyu kumsaidia huyu ajitangazi kama yeye katoka Ruvuma yani vitu kama hivyo so, no. kwa hiyo nikaona nianzisha project kwamba watu sasa waanze kuonekana kama kuna mtu katoka Songea na hapa ni msanii mkubwa au ni mtu mkubwa tu kiserikali au kinini kisanaa aanze kujitokeza a support mkoa wetu kwa hiyo nikaanzisha ile project lakini baadaye ikaingiliwa na watu wengine ambao wao walisema kwamba wataiendeleza kwa hiyo mimi nikawaachia wao nilivyoachia wao ikabidi wafuatilie wakaenda mpaka kwa mkoa mkoa lakini mambo yakawa mengi nao pia wakashindwa kiasi kwamba mpaka baadaye lawama zikawa nakuja kwangu kwa wasanii ambao nilijaribu kuunga kuwaunganisha na kuona kwamba bora tunge ningeendeleza mimi ile project kwa hiyo ile project ilivyoenda kwa watu wengine ndio ikawa imekufa kuna mpango gani sasa kuirudisha Ah, sina mpango wote tena kwa sababu nishajaribu sana hivyo na kikubwa kwamba wasanii wenyewe nimeona kwamba ndo wanaanza kuangaika sasa hivi kwanza kuirudisha ile project. Kwa hiyo kama watakuja na mikakati mizuri basi tutaweza kuiendeleza tena.